എല്ലാവർക്കും രഞ്ജൂസ് കോൺഫറൻസ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഏറ്റവും ലളിതമായ രീതിയിൽ മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമർ മാത്സ് എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ മാർക്ക് ലഭിക്കുവാൻ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും രഞ്ജൂസ് കോൺഫിഡൻസിൻ്റെ മാത്സിൻ്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാനിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ജാമതീയ രൂപങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് മിക്ക പി എസ് സി പരീക്ഷകളിലും എല്ലാവർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണിത് അപ്പോൾ ജാമതീയ രൂപങ്ങളിലെ ആദ്യത്തെ ഷെയ്പ്പായ ദീർഘചതുരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്കിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ദീർഘചതുരത്തിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ പഠിക്കാൻ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ദീർഘചതുരം വരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് നീളത്തിന് എൽ എന്നും വി ദിയെ ബി എന്നും സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ചുറ്റളവാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ചുറ്റളവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി ആണ് അതെങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ദീർഘചതുരത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള അളവിനെയാണ് ചുറ്റളവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ നീളവും ഇതിൻ്റെ നീളവും എല്ലാണ് ഇവിടെയും ഇവിടെയും അതായത് വി ദി ഇത് രണ്ടും ബി ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് എൽ പ്ലസ് രണ്ട് ബി ആണ് അതിൽ നിന്ന് കോമണായിട്ട് രണ്ട് പുറത്തേക്ക് എടുത്തപ്പോഴാണ് ഇവിടെ ഇക്വേഷൻ രണ്ട് ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ചുറ്റളവ് ഇനി വിസ്തീർണം എങ്ങനെയാണ് ഒരു ദീർഘചതുരത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ നീളത്തിനെയും വീതിയെയും ഗുണിക്കുന്നതാണ് അപ്പം നീളം ഇവിടെ നമ്മൾ എൽ എടുത്തു വീതി ഇവിടെ ബി എടുത്തു സോ വിസ്തീർണം എൽ ബി അത് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കൂടിയുണ്ട് അതാണ് വികരണം എങ്ങനെ വികരണം കിട്ടിയത് ഇവിടെ റൂട്ട് ഓഫ് എൽ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ദീർഘചതുരത്തിൽ നിന്നും ദാ ഈ ഒരു പോഷൻ മാത്രം നമ്മളിവിടെ വരച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഒരു മട്ടത്തിരികോണമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഈ മട്ടത്തിരികോണത്തിലെ മൂന്ന് വശങ്ങളുണ്ട് പാദം ലംബം വികരണം സോ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വികരണം കിട്ടാൻ പൈതകോറസ് ഇക്വേഷൻ വെച്ച് ഡി ഈക്വൾ ടു റൂട്ട് ഓഫ് പാദം സ്ക്വയർ പ്ലസ് ലംബം സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ പാദം സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൽ സ്ക്വയർ ലംബം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബി അതാണ് ഇവിടുത്തെ എൽ ആണ് ഈ എൽ ആണ് ഇവിടുത്തെ പാദം ഇവിടുത്തെ ലംബം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ബി ആണ് സോ റൂട്ട് ഓഫ് എൽ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഒരു ദീർഘചതുരത്തിൽ ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലങ്ങൾ ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇനി ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ദീർഘചതുരം എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് വരയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ ദീർഘചതുരം വരച്ചു അതിൽ നമുക്ക് രണ്ട് അളവുകളാണ് കറക്റ്റ് നമുക്കറിയാം എല്ലും ബിയും ആണെന്ന് ഇനി നമ്മൾ നേരെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം വീതി നീളത്തേക്കാൾ രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ കുറവാണ് നീളം എല്ല് തന്നെ കൊടുക്കുക വീതിയുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് വീതി എന്ന് പറയുന്നത് നീളത്തേക്കാൾ എൽ മൈനസ് ടു എന്നാണ് ഇനി ഇതിൽ നിന്നുമാണ് നമ്മൾ നേരെ അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് പോണ് അതിൻ്റെ ചുറ്റളവ് പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ചുറ്റളവ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ചുറ്റളവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി എന്നാണ് ഈ ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ട് എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു എൽ മാറ്റില്ല പ്ലസ് ബീനെ എൽ മൈനസ് ടു ഈക്വൾ ടു ട്വൽവ് സോ രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് എൽ കൂട്ടി മൈനസ് ടു ഈക്വൾ ടു പന്ത്രണ്ട് സോ ടു എൽ മൈനസ് ടു ഈക്വൾ ടു ഈ രണ്ട് ഇൻറ്റു എന്നുള്ളത് അപ്പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ എന്താവും ബൈ ആവും സോ പന്ത്രണ്ട് ബൈ രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആറാവും സോ ടു എൽ ഈക്വൾ ടു ഈ മൈനസ് ടു അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്താവും പ്ലസ് ആവും ആറ് പ്ലസ് രണ്ട് എട്ട് ടു എൽ ഈക്വൾ ടു എട്ട് എൽ ഈക്വൾ ടു എട്ട് ബൈ രണ്ട് നാല് അപ്പോൾ നമുക്ക് നീളം നാല് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലിൻ്റെ വില എത്ര കിട്ടി നാല് എന്ന് കിട്ടി ഈ നാല് നമുക്കിവിടെ ഈ ചിത്രത്തിലേക്ക് തന്നെ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലിൻ്റെ വില നാല് ഇവിടെ ബിയുടെ വില നാല് മൈനസ് രണ്ട് രണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ നമ്മൾ ആദ്യം എൽ കണ്ടുപിടിച്ചു പിന്നെ ബി കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി നമ്മൾ നേരെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ചോദ്യത്തിൽ വിസ്തീർണം പറയുന്നുണ്ട് സോ വിസ്തീർണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ഇക്വേഷൻ എ
പരപ്പളവ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഏതൊരു ചോദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ആദ്യം ഒരു ഷേപ്പ് നമ്മൾ വരച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒരു ചതുരത്തിൻ്റെ അപ്പോൾ ഒരു ചതുരം വരച്ചു അതിൽ നമ്മൾ അറിയുന്ന രണ്ട് അളവുകൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ എഴുതി വയ്ക്കുക എല്ലും ബിയു ആണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുക ഒരു ചതുരത്തിൻ്റെ നീളം മൂന്ന് മടങ്ങും അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പരപ്പളവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിസ്തീർണം അതായത് വിസ്തീർണം തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മളിവിടെ എഴുതി വയ്ക്കുക എൽ ഇൻറ്റു ബി ആണ് സാധാരണ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ പറയുമ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് മാറുകയാണ് നീളം മൂന്ന് മടങ്ങും അതായത് എൽ എന്നും പറയുന്നത് എന്താ പോയി മൂന്ന് ഇൻറ്റു മടങ്ങ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇൻറ്റു എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ മൂന്ന് ഇൻറ്റു എൽ അതായത് മൂന്ന് എൽ ഇൻറ്റു ബി എന്തായി രണ്ട് മടങ്ങുമായി വർദ്ധിപ്പിച്ചാൽ അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ബി അപ്പോൾ എന്തായി ത്രീ എൽ ഇൻറ്റു ടു ബി മീൻസ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് ആറ് എൽ ഇൻറ്റു ബി എൽ ബി അതായത് ആദ്യത്തെ വിസ്തീർണം എൽ ബി ആണ് നമ്മൾ പുതുതായിട്ട് വർദ്ധിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നോക്കിയപ്പോൾ ആറ് എൽ എൽ ബി ആണ് സോ ആ എൽ ബിൻ്റെ മുമ്പിലുള്ള വാല്യൂ ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ അതായത് ആറ് മടങ്ങ് വ്യത്യാസം വരുന്നു എന്ന് അപ്പോൾ എന്താ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ആറ് എന്നുള്ളതായിരിക്കും ആൻസർ റെഡി അതായത് ആദ്യത്തെ വിസ്തീർണം എൽ ബി ആണ് ഈ എൽ ബിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ വ്യത്യാസം വന്നതിന് ശേഷം കണ്ടപ്പോൾ നമ്മൾ ആറ് ഇൻറ്റു എൽ ബി ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഒഴിച്ചുള്ള വാല്യൂ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ ഉത്തരം അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ആറ് നമുക്കിനി വ്യത്യസ്തമായ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം റെഡി നമുക്ക് ഈ ചോദ്യം ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം ഒരു മീറ്റർ നീളവും ഒരു മീറ്റർ വീതിയുമുള്ള ഒരു പലകയിൽ നിന്ന് അര മീറ്റർ നീളവും അര മീറ്റർ വീതിയുമുള്ള എത്ര പലകകൾ മുറിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ സ്ഥിരമായിട്ട് എല്ലാ ഷേപ്പിൽ നിന്നും ചോദിക്കുന്നതാണ് എത്ര എണ്ണം എത്ര എണ്ണം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ എത്ര എന്നുള്ളതാണ് ഈ ചോദ്യത്തിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാനൊരു ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഒരു നൂറ് രൂപയുണ്ട് ഈ നൂറ് രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാൾക്ക് പത്ത് രൂപ വെച്ച് കൊടുത്താൽ എത്ര പേർക്ക് അത് കൊടുക്കാം എങ്ങനെ ചെയ്യാം വലിയ എമൗണ്ട് നൂറ് അതിന് ഈ എത്ര വെച്ചിട്ടാണോ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അതായത് പത്ത് രൂപ വെച്ച് വായിച്ചു കൊടുത്താൽ നമ്മൾ അതെങ്ങനെയാണ് എന്ത് പറയുക പത്ത് പേർക്ക് കൊടുക്കും എന്നുള്ള അർത്ഥം അതേ ടെക്നിക്കാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് ഇതിൽ വലിയ പലകിയുടെ വിസ്തീർണത്തിന് ചെറിയ പലകിയുടെ വിസ്തീർണം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എത്ര എണ്ണം എന്നായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക റെഡി അപ്പം നമ്മൾ ഈ എത്ര എണ്ണം എന്ന് കാണാൻ എത്ര എണ്ണം എന്ന് കാണാൻ വലിയ പലകിയുടെ അതായത് വലുതിൻ്റെ വിസ്തീർണം ബൈ ചെറുതിൻ്റെ വിസ്തീർണം ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ടു ഡിയിൽ നമ്മൾ ഈ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ വിസ്തീർണങ്ങൾ തമ്മിലായിരിക്കും ഹരിക്കേണ്ടത് പക്ഷെ ത്രീ ഡിയിൽ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ വ്യാപ്തങ്ങൾ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഹരിക്കുക നമ്മൾ അടുത്ത എപ്പിസോഡ് നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയും അപ്പോൾ നമ്മൾ വലുതിൻ്റെ വിസ്തീർണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുകളിൽ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു മീറ്റർ നീളവും ഒരു മീറ്റർ വീതിയും അപ്പോൾ വലുതിൻ്റെ വിസ്തീർണം തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്നും ഒരു പലകയിൽ നിന്ന് അര മീറ്റർ നീളം അപ്പോൾ നമ്മൾ അര മീറ്റർ നീളം ഇൻറ്റു എഗെയിൻ അര മീറ്റർ നീളം അപ്പോൾ നമ്മളിത് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യണം രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ ഒന്നിൽ നിന്നും അര എത്ര എണ്ണം നോക്കാം അല്ലേ ഒന്നിൽ എത്ര അരയുണ്ട് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടാവും രണ്ട് ഇൻറ്റു ഇവിടെ ഒന്നിൽ എത്ര അരയുണ്ട് നോക്കാം രണ്ട് സോ രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് നാല് ഇങ്ങനെയും നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം സാധാരണ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും ഒന്ന് ബൈ അര ഇൻറ്റു അര അതായത് ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ഒന്ന് എഴുതി രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് നാല് എഴുതി ഈക്വൾ ടു ഈ ഒന്നിന് അങ്ങനെ തന്നെ നിർത്തുക ഈ ബൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റു ആയിട്ട് മാറും ഈ വൺ ബൈ ഫോർ തിരിച്ചിട്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ ഫോർ ബൈ വൺ സോ വൺ ഇൻറ്റു ഫോർ 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 ബൈ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഫോർ എൻ്റെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ വ്യത്യസ്തമായ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളാണ് പരിചയപ്പെട്ടത് ഇനിയും ദീർഘചിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യത്യസ്തമായ ചോദ്യങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് ഇനിയും കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു തുടർന്നും ഇത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോസ് ലഭിക്കുവാൻ താഴെ കാണുന്ന ബെൽ